。怎么能胡乱抓人呢？姓段的，你给我安静点儿，再吵吵嚷嚷的，休怪我们不客气。也罢，反正横竖都是出不去。哎呀，这些天发生了太多的事情，未免怠慢了神仙姐姐。不如我就遵照神仙姐姐嘱咐，练她的北冥神功。本门内功是与各家各派之内功一齐道而行，是与凡曾修习内功之人，务须尽忘己学，专心修习心功。若有丝毫混杂岔乱，则两肱误痛，立时癫狂呕血，诸脉俱废，最是凶险。我本就没有武功，倒也方便。人有四海，胃者水谷之海，触脉者十二经之海，膻中者气之海，脑者髓之海是也。人食水谷，不过一日，尽泻诸外。以少伤取人内力，而助之于我气海，则取一分，助一分，有北冥天池之俱济，可服千里之坤。妙哉妙哉，这步法学起来跟解谜似的，太也好玩了。胆小鬼，这蒙古猪蛤已经很久没有出现了，这今晚忽然鸣叫，不知如何吉凶。这蒙古猪蛤是万毒之王，神通广大，毒性烈。我听说啊，这人一见到蒙古猪蛤，这毒气立时冲瞎双眼，随着毒汁入脑，只怕还来不及看清楚那万毒之王的模样，那就咔。玉师哥啊，嗯，那福圣使不喜欢男人，哎，可却对里面那小子客客气气的，还什么？段相公，段相公，叫的好不亲热呢。哎，你说一个年轻姑娘，对一个小白脸客客气气的，你猜什么意思？难不成那福盛是看上那小白脸了？哎呀，原来如此啊！人家福盛是对我只不过是一个客气的称谓，你们把我在这儿从小白脸关到老白脸，又有什么用呢？呜！哎哎哎！哦哦！此步法自明夷起始，金币、寂寂、家人，踏遍六十四卦。正好一圈而至无望，哦，正好走完，实是妙极妙极！这一大早就开始闹腾，这小子到底在干什么？我去看看。哎，大呼小叫的干什么？我说了。你说一句话便要吃我一耳光，你都忘了不成？躲过我一耳光，胸口便吃我一拳，一般算吧。你奇怪，不过是打了那小白脸拳，怎么如此算人无礼？此人
真的是好生蛮横啊！我不过是说了几句妙计，又碍着你什么事儿了？平白无故的便打我一拳，好在不疼，就是胸有点闷。之前我躲过了他们一巴掌，但是却未躲过那一拳。这一定是因为啊，这功夫未熟之故。若是想凭此不法脱身，须得练到纯熟无比，初步时想也不想，这才可以。皎若太阳生朝霞，破而察之，灼若芙蕖出绿波。仿佛兮若青云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪。总清驱与鹤唳，若将飞而未翔。行断了。装神弄鬼！哎，想跑？啊！说嘛，快放开我呀、啊！快放开我，不行了！哎呀，放开我！